Vamos a llamar al párroco Ramón Hilario con la bendición al Señor. No pare hasta que podamos reunirnos de nuevo. Y sobre todo siga allanando los caminos para que lo más pronto posible podamos reunirnos para que finalmente la inaugure. siguiendo los alineamientos de nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Siempre me encontraba con él en Santo Domingo y le decía, le decía Wellington, te estamos esperando allá en nuestra provincia, María Trinidad Sánchez, ya que tenemos tantas calamidades con lo que es el agua, pero este es el mejor momento que Dios ha creado y tiene para nosotros, donde hoy se va a iniciar con la ampliación de este anhelado acueducto en nuestra demarcación, en nuestra provincia María Trinidad Sánchez, donde van a beneficiar tantas comunidades, kilómetro 3, kilómetro 5, en Mabalaguer y todas las comunidades aledañas. Y cómo no, porque eso es lo que demanda nuestro gobierno, trabajar en unión, trabajar en equipo. Hoy, el gobierno que dirige el presidente Luis Abinader corona una serie de esfuerzos e iniciativa de los moradores de esta demarcación, dejando iniciado la ampliación del agueducto de Nagua, donde se beneficiarán varias comunidades de este municipio. La ampliación de este acueducto ha sido un sueño anhelado por estas comunidades. Hoy, el presidente Luis Abinader en la persona de director ejecutivo de Napa, el señor Wellington Arnó, deja iniciada esta gran obra. Nosotros como ciudadano organizado nos comprometemos a ser vedores y a cuidar de la misma. La solución del kilómetro 3 y los sectores kilómetro 5, Alto Palmares, Cruce de Pirula, Cacaíto, Jarro Sucio, Blanco, Emma Balaguer, Cruce de la Ciruela, agregando a Buenos Aires y a Miguel Abud, hoy se inicia la solución definitiva del de servicio de agua potable. Abinader se comprometió con el país de llevarle agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano. Y Nagua no iba a ser la excepción. Por eso hoy iniciamos la solución de todos estos sectores para que le llegue agua todos los días en cantidad, calidad y presión como así se lo merece. Esta importante obra, porque es, es bueno que la gente sepa que para llegar al día de hoy ha sido un proceso, un proceso de levantamientos, de diseño, nuestros equipos de trabajo de la Dirección de Ingeniería, conjuntamente con el acompañamiento de los comunitarios. Luego de este proceso, la solicitud del Código SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, para luego de tener esa aprobación, que es como la cédula del proyecto, separar los fondos y ahí le... Le quiero señalar a nuestro querido párroco Ramón Hilario que nosotros estamos aquí hoy, que yo te han visto que la semana se ha estado trabajando, la compañía IDC, que es una 
empresa responsable y que garantiza, ellos dicen 12 meses, pero esta obra va hasta antes de los 12 meses. Ok. Le digo a nuestro querido Ramón Hilario que si estamos aquí iniciando esta obra es porque el presidente Abinader ha puesto el dinero hasta que no se concluya. No salimos de aquí y están garantizados los recursos. Pero todo esto llevaba tiempo. Esto fue un proceso de licitación pública nacional de manera transparente, donde concursaron diferentes compañías y una obtuvo ya el contrato que se inicia hoy. Y, y esto lleva un tiempo. Por eso estamos dando inicio en el día de hoy, pero también ya, por ejemplo, Tierra Colorada, nosotros sorteamos todas las redes de Tierra Colorada y ya eso se está trabajando también. Gente, Luis Abinader asumió la presidencia de la República, el tema de la pandemia. Ustedes saben que se tuvo que invertir miles de millones de pesos para poder vacunar a toda la población que no estaban en presupuesto. Viene la guerra, la inflación, se han tenido también invertir más de 40 mil millones de pesos entre el subsidio a los hidrocarburos para que no se le cargue al bolsillo de la gente el incremento y eso no estaba en presupuesto miles de millones también para el subsidio de los fertilizantes y así los productos de primera necesidad no se alzaran también todo esto gracias a dios hemos tenido un gran gerente como es el presidente luis abinader que independientemente de todo este sacrificio económico ha puesto los recursos necesarios para que podamos mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano con obras como esta que va a llevar agua potable a cada uno de estos hogares. Tiene la construcción de 2.6 kilómetros de tubería de la línea de impulsión, igualmente la construcción de dos depósitos reguladores, uno de 2.000 metros cúbicos y otro de 1.300, estamos hablando prácticamente entre los dos de casi un millón de galones más de almacenamiento, la construcción de 31 kilómetros, oigan bien, 31 kilómetros de tuberías de redes para aquellos sectores que hoy no están recibiendo agua, que tendrán agua también. Con una inversión de 510 millones de pesos y en un plazo, como hemos dicho, de 12 meses. Así que hoy el gobierno dominicano que preside Luis Abinader a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA una vez más cumple una promesa de que aquí en Nagua a cada hogar llegue agua potable en cantidad, calidad y presión. Este es un gobierno que cumple. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Pásame el micrófono. Que tiene deficiencia y ustedes no lo escucharon, se va a realizar una reunión con los contratistas con en la gobernación, con los comunitarios, para incluir cualquier sector que no se haya mencionado. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes esa comunicación la lleven a estos sectores que tienen también deficiencia conjuntamente con la Junta de Vecinos. ¿Está bien? Bueno, quitar el tanque que está arriba también, el frenito, el frenito, y por último quiero el nombre de Humberto, director provincial y todo el equipo de INAPA de la provincia de María Rivera Sánchez, decirles que estos son momentos también que la población debe de saber la crisis que hay de sequía y que tenemos siempre que cuidar el agua. Nosotros en el INAPA ahora mismo nadie está lavando su vehículo. Andar con el vehículo sucio ahora es una muestra de compromiso.
Ya, ni cuando tú estás con el carro sucio, límpelo por dentro. Pero vamos a aportar para que no se desperdicie agua. ¿De acuerdo? Ayúdenos a eso. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar el palazo. Sánchez, el primer palazo para la ampliación del acueducto múltiple de Nacua. Que se siente el aplauso de todos. Un momento esperado por las comunidades, hoy es una realidad. Gracias al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.